হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ওয়েস্টার্ম লেটস মেক ইট ডিফারেন্ট আশা করি প্রত্যেকেই শেপ আছো ভয়ঙ্কর একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন আজ বিশ্ববাসী তারই মাঝে এই আমফান এই ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় তছনচ করে দিয়েছে গোটা পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যা উপকূল তো বন্ধুরা আমি আজ আমার এই ভিডিওটি তোমাদের জন্য বানাচ্ছি এই আমফান ঝড়কে কেন্দ্র করেই আমাদের আজকের টপিক ঘূর্ণিঝড় আমফান যখনই ঘূর্ণিঝড় সাইক্লোন ইত্যাদি শব্দগুলি আমাদের মনে আসে তখনই বাঙালি হৃদয় বিদ্রোহী কবির কণ্ঠে বলে ওঠে মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ আমি সাইক্লোন আমি ধ্বংস তো হ্যাঁ বন্ধুরা সাইক্লোন মানেই ধ্বংস সাইক্লোন মানেই ধ্বংস যা আজ গোটা পশ্চিমবঙ্গ উপকূল গোটা ওড়িশা উপকূল সম্মুখভাবে প্রত্যক্ষ করেছে সাইক্লোন মানেই ধ্বংস তো বন্ধুরা আমাদের আজকের বিষয় ঘূর্ণিঝড় আমফান তো আমাদের ভিডিওটি শুরু করার আগে আমরা দেখে নেব যে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হওয়ার পিছনে কি কি কারণ রয়েছে প্রথমত বন্ধুরা ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হতে গেলে সমুদ্র জলের তাপমাত্রা অবশ্যই ছাব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতার বেশি হতে হবে দ্বিতীয়ত বাষ্পীভূত হয়ে যাওয়া বাতাসকে প্রচণ্ড পরিমাণ আর্দ্র হতে হবে তৃতীয়ত সমুদ্র নিকটবর্তী সমতলের তাপমাত্রাও বেশি হতে হবে চতুর্থত সমুদ্র ও সমতলের উপরিভাগে বাতাসের যথেষ্ট চাপের তারতম্য থাকতে হবে তো এই কন্ডিশনগুলি যদি একত্র হয় তাহলে এই ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয় সেরকমই বঙ্গোপসাগরে গড়ে ওঠা আমফান বা আমফান বা ওমফুন হলো একটি সুপার সাইক্লোন তো বন্ধুরা এই আমফান শ্রীলঙ্কার কলম্বো শহর থেকে তিনশো কিলোমিটার দূরে সৃষ্টি হয়েছিল তো ভয়ঙ্কর একটি সুপার সাইক্লোন যার রেকর্ডেড হাই স্পিড দুশো চল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার যেটি তিন মিনিট ধরে সাস্টেন করেছিল এই দুশো চল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার যা যার হাই স্পিড মাপা হয়েছে এবং সেটি তিন মিনিট ধরে সাস্টেন করেছিল এবং স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী বলা হচ্ছে যে এটি হলো কস্টলিয়েস সাইক্লোন ইন নর্থ ইন্ডিয়ান ওসান নর্থ ইন্ডিয়ান ওসানে ঘটে যাওয়া এটি হলো একটি কস্টলিয়েস সাইক্লোন যা দু সালে নিগ্রাস নিগ্রাস সাইক্লোনকে সারপ্রেস করে যাচ্ছে তো বন্ধুরা এই সাইক্লোন সংক্রান্ত আরও কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে যে সাইক্লোনের নামটা আমফান হলো কেন পরবর্তী ঘূর্ণিঝড়ের নাম কি আসতে যাচ্ছে এবং এই ঘূর্ণিঝড়ের নামগুলি কিভাবে করা হয় কারা নামকরণ করে তো সেই সংক্রান্ত অনেক অনেক তথ্য আজকে তোমাদের সামনে তুলে ধরব তো বন্ধুরা প্রথমত এই যে ঘূর্ণিঝড় আমফান এর আসল নাম হলো উমফুন যেটি থাই ভাষায় করা হয়েছে তো বন্ধুরা এই আমফান নামকরণটি করেছে থাইল্যান্ড যেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে আমফান বা উমফুন নামকরণটি করা হয়েছে থাইল্যান্ড কান্ট্রির দ্বারা তো বন্ধুরা প্রথমবার যে সাইক্লোনের লিস্ট পাবলিশ করা হয় প্রথমবার এই সাইক্লোনের একটি লিস্ট পাবলিশ করা হয়েছিল সেই লিস্ট করা হয়েছিল দু সালে যেখানে চৌষট্টিটি নাম দেওয়া হয়েছিল এবং এই চৌষট্টিটি নাম দিয়েছিল আটটি কান্ট্রি আটটি কান্ট্রি মিলে চৌষট্টিটি নাম সাজেস্ট করেছিল তো বন্ধুরা এই আটটি কান্ট্রি কারা কারা ছিল আমরা দেখে নেব এই আটটি কান্ট্রির মধ্যে ছিল বাংলাদেশ ইন্ডিয়া মালদ্বীপস শ্রীলঙ্কা ওমান পাকিস্তান মায়ানমার এবং থাইল্যান্ড এই আটটি কান্ট্রি মিলে চৌষট্টিটি নাম সাজেস্ট করা হয়েছিল এবং এই চৌষট্টিটি নাম থেকেই বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে ওঠা ঘূর্ণিঝড়গুলির নামকরণ করা হয় তো বন্ধুরা এই চৌষট্টিটি যে নামকরণ করা হয়েছিল আটটি কান্ট্রি মিলে তার মধ্যে সর্বশেষ নামটি ছিল আমফান এই আমফান ছিল সব থেকে শেষ নাম তো এর পরবর্তী যে ঘূর্ণিঝড় আসবে তার নামকরণের জন্য নতুন একটি লিস্টের প্রয়োজন তো বন্ধুরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আটটি কান্ট্রি মিলে যে চৌষট্টিটি নাম দিয়েছিল তার সর্বশেষ নাম ছিল আমফান তো বন্ধুরা এরপর বাকি কান্ট্রিগুলিকে সাজেস্ট করা হয় পরবর্তী নামগুলিকে দেওয়ার জন্য তো বন্ধুরা প্রথম লিস্টেড কান্ট্রি ছিল আটটি কান্ট্রি বর্তমানে সেটি তেরোটি কান্ট্রি তেরোটি কান্ট্রিকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এই তেরোটি কান্ট্রি মিলে একশো উনসত্তরটি নাম সাজেস্ট করেছে এবং আটটি থেকে তেরোটি অর্থাৎ আরও যেই পাঁচটি কান্ট্রি অ্যাড হলো এই পাঁচটি কান্ট্রি কি কি আমরা দেখে নেব আর ওই পাঁচটি কান্ট্রি কি কি হলো ইরান সৌদি আরব কাতার ইয়ামেন ইউএই তো এই তেরোটি কান্ডে মিলে আরও একশো উনসত্তরটি নাম প্রোভাইড করেছে তো বন্ধুরা চৌষট্টিটি যে প্রথমে নাম ছিল তার সর্বশেষ নাম ছিল আমফান তাহলে এর পরবর্তী যে ঘূর্ণিঝড় আসতে চলেছে আরব সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে বা বঙ্গোপসাগর থেকে তার প্রথম যে নামটি হবে সেই নামটি পরবর্তী ঘূর্ণিঝড়ের নাম দেওয়া হবে তো বন্ধুরা এই প্রথম নামকরণের দায়িত্ব পড়েছে বাংলাদেশের উপর এবং বাংলাদেশ থেকে নামকরণ করা হয়েছে নিসর্গ তো বন্ধুরা বঙ্গোপসাগরই হোক বা আরব সাগরই হোক এর পরবর্তী যে ঘূর্ণিঝড়টি আসতে চলেছে তার নাম কি হবে তার নাম হবে নিসর্গ যেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন তোমাদের যে কোনো ধরনের এক্সামের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে পরবর্তী ঘূর্ণিঝড়টির নাম হবে নিসর্গ 
এবং বন্ধুরা এই নামকরণের পিছনে কিছু নিয়মাবলী রয়েছে নিয়মাবলীগুলি কি কি যে এই নামকরণ এমনভাবেই করতে হবে নামকরণের পিছনে প্রত্যেকটি কান্ট্রিকেই নিউট্রাল থাকতে হবে সেটি কোনো রিলিজিয়াস ইমোশনকে ক্যাপচার করবে না বা কোনো জেন্ডারকে ক্যাপচার করবে না বা কোনো জাতিকে ক্যাপচার করবে না এইভাবেই নিউট্রালভাবে নামকরণগুলি করতে হবে এবং নামকরণটি অবশ্যই এইট লেটার্স হতে হবে এবং আটটি লেটারের নামকরণ করতে হবে তো বন্ধুরা এবার দেখে নেব ওই ঘূর্ণিঝড়ের প্রকৃতিগুলি বা কোন ধরনের কি কি ঘূর্ণিঝড় রয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের স্পিডের উপর ডিপেন্ড করে আমরা ঘূর্ণিঝড়গুলিকে কতগুলি পাটে বিভক্ত করি বা কতগুলি ভাগে বিভক্ত করি তো বন্ধুরা প্রথমে আসে যদি এই ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ আশি কিলোমিটার পার আওয়ার বা তার থেকে বেশি হয় গ্রেটার দেন এইটটি কিলোমিটার পার আওয়ার তখন সেটি পড়ে ক্যাটাগরি ওয়ান ক্যাটাগরি ওয়ান ঘূর্ণিঝড় তখন তাকে বলা হয় যদি এর গতিবেগ ছিয়ানব্বই থেকে একশো কিলোমিটার পার আওয়ারের মধ্যে থাকে তখন সেটি হয় ক্যাটাগরি টু বন্ধুরা যদি এর গতিবেগ একশো এগারো থেকে একশো উনত্রিশ কিলোমিটার পার আওয়ারের মধ্যে থাকে তখন সেটিকে ধরা হয় ক্যাটাগরি থ্রি এর মধ্যে যদি এর গতিবেগ একশো তিরিশ কিলোমিটার পার আওয়ার থেকে একশো ছাপান্ন কিলোমিটার পার আওয়ারের মধ্যে থাকে তখন এটিকে ধরা হয় ক্যাটাগরি ফোর এর মধ্যে এবং বন্ধুরা যদি গ্রেটার দেন ওয়ান হয় বা যদি একশো ছাপান্ন কিলোমিটার পার আওয়ারের বেশি হয় তখন এটিকে ধরা হয় ক্যাটাগরি ফাইভ এর মধ্যে এবং যদি সেটি আড়াইশো কিলোমিটার পার আওয়ারকে সারপ্রেস করে যায় বা আড়াইশো কিলোমিটার পার আওয়ার বা তার থেকে বেশি হয় তখন সেটি আকার নেয় সুপার সাইক্লোন তো বন্ধুরা এদিক থেকে বলতে গেলে আমরা এই আমফান বা অম্পুনকে একটি সুপার সাইক্লোনের পর্যায়ে ফেলতে পারি তো বন্ধুরা এবার আমরা দেখে নেব এই ঘূর্ণিঝড়কে কোথায় কি নামে ডাকা হয় এই ঘূর্ণিঝড় কি কেবল আরব সাগর বা বঙ্গোপসাগরই হয় এই ঘূর্ণিঝড় আরো বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত তো বন্ধুরা এবার সেগুলি আমরা দেখে নেব এই ঘূর্ণিঝড় যখন আটলান্টিক বা পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর হয় তখন সেটিকে বলা হয় হ্যারিকেন সেটিকে হ্যারিকেন নামে ডাকা হয় যখন উত্তর পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে এই ঘূর্ণিঝড় দেখা দেয় তখন তাকে বলা হয় টাইফুন যখন দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর বা ভারত মহাসাগর হয় তখন এটির নাম সাইক্লোন এভাবে এই ঘূর্ণিঝড় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে পরিচিত তো বন্ধুরা আজকের আমাদের ভিডিও এ পর্যন্তই আমফান বা উম্ফুনকে কেন্দ্র করে একটি শর্ট ভিডিও তোমাদের জন্য এনেছি যেখান থেকে কিছু সুন্দর সুন্দর টপিক তোমাদের জন্য তুলে ধরেছি এবং সেগুলি আশা করি আগাম পরীক্ষাগুলিতে তোমাদের খুবই খুবই হেল্পফুল হবে এবং নলেজ গ্যাদারিংয়ের জন্য সেগুলি খুব হেল্পফুল হবে তো বন্ধুরা আমাদের ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করবে এবং অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং নিচে দেওয়া বেল আইকনে ক্লিক করবে আজকের আমাদের ভিডিও এ পর্যন্তই উইস্টম চ্যানেলের তরফ থেকে তোমাদের সকলের জন্য শুভকামনা রইল সকলে সেফ থেকো সুস্থ থেকো ভালো থেকো